നമസ്കാരം അന്തർദേശീയ വാർത്തകളുമായി പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോക കേരള സഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനത്തിന് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ തുടക്കമായി സംസ്ഥാനത്തെ ജനപ്രതിനിധികളും പ്രവാസികളും അടക്കം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു വാറ്റിൽ കബളിപ്പിച്ചാൽ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ദുബായ് സാമ്പത്തിക വികസന വിഭാഗം സൗദിയിൽ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വനിതകൾക്ക് ഇനി പുരുഷ ബന്ധു ഒപ്പമുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല വാർത്തകൾ വിശദമായി ലോക കേരള സഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനത്തിന് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ തുടക്കമായി സംസ്ഥാനത്തെ ജനപ്രതിനിധികളും പ്രവാസികളും അടക്കം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് ലോക കേരള സഭ പ്രഥമ ലോക കേരള സഭയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കരട് നയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നടത്തി ജനാധിപത്യമെന്നാൽ ദൂരെ നിന്ന് ആരാധനയോടെ നോക്കിത്തൊഴാനുള്ള ശ്രീകോവിലല്ല മറിച്ച് സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഇടപെടേണ്ട പ്രവൃത്തി മണ്ഡലമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതിരുകളാൽ മാത്രം മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ഭൂപ്രദേശമല്ല അതിരുകളെ അതിലംഘിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമായി പടർന്നു നിൽക്കുന്ന മഹത്വമാർജിച്ച ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തെയാണ് കേരളീയർ എന്ന വാക്ക് ഇന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വിശാലത നമ്മുടെ മനസ്സിലും പ്രതിഫലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ചിന്തയാണ് ലോക കേരള സഭ എന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ പ്രവാസികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു സുപ്രധാന നടപടിയാണ് ലോക കേരള സഭ അഞ്ച് ഉപവേദികളിലായി പശ്ചിമേഷ്യ ഏഷ്യയിലെ ഇതര രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക മറ്റു ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മേഖല തിരിച്ചുള്ള സമ്മേളനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ലോക ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിൽ കേരളം സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ അധ്യായമാണ് ഇന്നും നാളെയും നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ ചേരുന്ന ലോക കേരള സഭയെന്നും മലയാളി ഉള്ളിടത്തോളം കേരളത്തിന്റെ കൈയെത്തുക എന്ന പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്നും സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു പ്രഥമ ലോക കേരള സഭയിൽ എഴുത്തുകാരൻ ബെന്യാമിനും ആടുജീവിതത്തിലെ നായകൻ നജീബും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ അറിയാപ്പുറങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വരച്ചു കാട്ടിയ എഴുത്തുകാരനും കഥാപാത്രവും സഭയിലെ ചർച്ചകൾക്ക് കൂടുതൽ മാനം നൽകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് വാറ്റിൽ കബളിപ്പിച്ചാൽ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ദുബായ് സാമ്പത്തിക വികസന വിഭാഗം സ്ഥാപനങ്ങൾ വാറ്റിൽ കൃത്രിമത്വം കാണിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ നിരവധി പരാതികളും അധികൃതർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി പരാതികളുടെ മേലുള്ള അന്വേഷണവും ഊർജിതമാണ് വാറ്റിന്റെ മറവിൽ അമിത വില ഈടാക്കി ഉപഭോക്താക്കളെ കബളിപ്പിച്ച ഒൻപതോളം വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ഡി ഇ ഡി ഇതിനോടകം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തിയപ്പോൾ നിരവധി നിയമലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടെന്നും ഡി ഇ ഡി അറിയിച്ചു സൗദിയിൽ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വനിതകൾക്ക് ഇനി പുരുഷ ബന്ധു ഒപ്പമുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല ദുബായ് ടൂറിസം വകുപ്പാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ആതിര ചേരുന്നു ആതിര എന്തെല്ലാമാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ സ്വാതി സൗദിയിൽ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷ ബന്ധു ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന നിർബന്ധമില്ലെന്നാണ് ടൂറിസം ടൂറിസം കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചത് എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് ഒരു കുടുംബാംഗം ഒപ്പം വേണമെന്നും കമ്മീഷൻ ലൈസൻസിംഗ് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഉമർ അൽ മുബാറക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മുകളിൽ മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വിസയ്ക്കായി ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ വരാം സൗദിയിൽ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ ഉടൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വർഷം ആദ്യം തന്നെ ഇതിനായുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ദിവസം കാലാവധിയുള്ള സിംഗിൾ എൻട്രി വിസയാണ് അനുവദിക്കുക തൊഴിൽ സന്ദർശക ഹജ്ജ് ഉംറ വിസയുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് സ്വാതി സൗദിയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വനിതകൾക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് വിസ അനുവദിക്കുമ്പോൾ പുരുഷ ബന്ധു ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ആതിര സൗദിയിൽ വനിതകൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇതോടെ ടാക്സി ഓടിക്കാനായി പതിനായിരത്തോളം സ്ത്രീകളാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബറിലാണ് വാഹനം ഓടിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന നിരോധനം മാറ്റിയെന്ന് സൗദി ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സൗദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി
ഈ വസ്തുതയും ടാക്സി ഡ്രൈവിംഗ് രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു സൗദിയിലെ മിക്ക ടാക്സികളും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടേതാണ് ഊബറും കരീമും മാത്രമാണ് ഓൺലൈൻ ടാക്സി സേവനം നൽകുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ് ഈ ടാക്സികൾ ഓടിക്കുന്നതും എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വാഹനം ഓടിക്കാൻ ഭരണകൂടം അനുമതി നൽകിയതോടെ സ്ത്രീ ഡ്രൈവർമാർക്കുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു ടാക്സി കമ്പനികൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ ഒരുങ്ങി യു എ ഇ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യത്തോട് അടുക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ബഹിരാകാശത്ത് സ്വദേശി യാത്രികരെ എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയും പുരോഗമിക്കുകയാണ് അല്യാഹ് ത്രീ ഉപഗ്രഹം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കും വാർത്താവിനിമയ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ സേവനം ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും ബ്രസീലും തേടിയിട്ടുണ്ട് പൂർണമായും സ്വദേശി ശാസ്ത്രജ്ഞർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു നിർമ്മിച്ച ഖലീഫ സാറ്റ് ഈ വർഷം പകുതിയോടെ വിക്ഷേപിക്കും ദുബായിലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്പേസ് സെന്ററിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ഈ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹത്തിലെ ക്യാമറകൾക്ക് ഭൂമിയിലെ കൂടുതൽ വിശാലമായ ദൃശ്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പകർത്താനാകും ഈ വർഷം പകുതിക്ക് ശേഷം രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി വിക്ഷേപിക്കും ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിനകം പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി കെ സിംഗ് അറിയിച്ചു ഖറാഫി നാഷണൽ കമ്പനിയിലെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മൂവായിരത്തിലേറെ വരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഉടൻ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക ലോക കേരള സഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനത്തിന് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ തുടക്കമായി സംസ്ഥാനത്തെ ജനപ്രതിനിധികളും പ്രവാസികളുമടക്കം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു വാറ്റിൽ കബളിപ്പിച്ചാൽ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ദുബായ് സാമ്പത്തിക വികസന വിഭാഗം സൗദിയിൽ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വനിതകൾക്ക് ഇനി പുരുഷ ബന്ധു ഒപ്പമുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇതോടെ ഇന്നത്തെ പ്രവാസി വിഷൻ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കും കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് പ്രവാസി വിഷൻ ഡോട്ട് കോം സംപ്രേക്ഷണയോഗ്യമായ അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട വിലാസം ഇൻഫോ അറ്റ് പ്രവാസി വിഷൻ ഡോട്ട് കോം നമ